ఇదంతా నిజమైన మర్యాద అనుకుని ఏమి మురిసిపోతున్నాడో పాపం ఆ ఉంగరములు నాకు అగుపడవలేనని ఒకటే అభినయం అయినను కొత్తసాని కడుపు పోవునప్పుడు కోడెగాండకు పుట్టు పుండ్లలో ఇది కూడా ఒక మాయదారి వలపు రోగమే అది ఎలాగో తెలుసా అవి సరిగా కనిపించుకు నేనే అంటే ఇన్ని మాట్లాడినారు వాటి నాణ్యం నాకు ఎక్కువ తెలియదు చెప్పండి వీటి పేర్లు ఏమిటి ఈ కెంపు వంపు సొంపు కంపు ఇవేమిటండి అవన్నీ నాకు తెలుసు కానీ ఈ పగడాలు ఉంగరం చూసారు పగడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఒకసారి వచ్చి కదండి పెట్టుకుని చూసి మళ్ళీ ఇస్తాను అబ్బా ఏదో ఉత్తి పుణ్యానికి ఒక రాయి వచ్చేసిందండి ఒక రాయి వచ్చిందిగా వెంటనే ఇచ్చేస్తానండి రోజు వచ్చేటప్పటికి బాగుందండి ఒప్పందం ఈ ఒప్పందం మీద ఉన్నామండి మనం ఇస్తారా
ఏంటి ఎరుగు కథ ప్రేమి రండి
తప్ప మిమ్మల్ని కాదండి ఎవడు వాడు ఎవడు వాడు అయ్యో వాడు మధ్యలో ఆయన చేస్తుంటే మా ఇంటికి పైగా పెట్టుబడిలే వ్యాపారం అంతేనే ఏమన్నా చేస్తుంటాడు అయ్యో వాడు పెద్ద రౌడీ అండి ఏంటి రౌడీ అవునండి రౌడీ రౌడీ అంటున్నారు గట్టిగా కొట్టేవాడ లైట్ గా తిట్టేవాడ గట్టిగా కొట్టేవాడ ఈ మధ్యన ఎవరినైనా కొట్టాడండి అదేనండి పురుగు పురుడు సాయి బాబు గుడి దగ్గర ఆరు గంటలు ఆరు గంటలు కొట్టాయంటే నమ్మండి ఆరు ఊరి కొట్టాడా అవును బాబు ఆరు ఊరి అప్పుడే కొట్టాడా అప్పుడు అప్పుడు కొట్టాడా అప్పుడే కొట్టాయండి నిలబడ్డ వాళ్ళ నిద్రపోతున్న వాళ్ళ వాడి వల్ల ప్రమాదం తప్పి అవకాశమే లేదా పది రూపాయలు వాడికి ఇచ్చారంటే అది మా సార్ వరకు వారు మీ జోలికి రాడు బాబు ఏమిటి పది రూపాయలు వాడి మొక్కలు కొడితే ప్రమాదం పది మాసాల వరకు వాయిదా వేసుకోవచ్చు అవునండి లత్తప్ప ఏమండి మాట మాట ఏడు బాబు చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమిటండి అది తొమ్మిదిన్నర ఇత్తే పుచ్చుకోడా ఓల్ వీడి పిసిరారు తనకు కానిపోనని ఒక్కరు యాభై సో తక్కువ తీసుకోడండి తీసుకోడా తీసుకోడు వాడి నిక్కచ్చిగా పదహారు నెలలు పచ్చినోడి అనమాట అవునండి మా దృష్టి కొద్ది వాడు వీడి కాదండి మరి వీడు ఎవరండి వీడు రిక్షావాడు ఏమన్నారు బాబు ఏమన్నాడు అంటే వీటిల తప్ప వారం రోజుల నుంచి మీ ఇంటికి రావడానికి మరి వాయిదా వేసుకుంటూ వస్తున్నాను ఏమండి ఎందుకని మరి మా అయ్యం చూడకుండా రావాలి కదా అవును తండ్రి సారి పెట్టలే కదా మీరు తప్ప బాబు అవకాశం చిక్కింది సరిగ్గా సెంటర్ లో ఆటో వాడికి అనిపించాడు ఎవరి ఆటో శ్రీహరింటికి వస్తావా అన్నాడు వాడు ఎవరు ఎవరున్నారు బాబు నేను ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి వస్తున్నా ఆయిల్ అయిపోయింది అన్నాడు కొంచెం ముందుకు వచ్చేలా తప్ప రిక్షా వాడికి అనిపించాడు నన్ను చూసి రిక్షా మీద కూర్చుని తాపీగా బీడీగా ఏంటి గుప్తా గారు మిమ్మల్ని చూసుకోవాలి తాపీగా కూర్చోని అక్కడికి ఏమండి రిక్షా వారు గారు అని మీరు చాలకోండి ఏ అందరు లాగే మాట్లాడతాండి రిక్షా వాడిని కొట్టుకుని గారు అని గౌరవిస్తారా అనకూడదా ఆ బలే దాని ఎలక్షన్ లో ఎంత చిన్న ఉండేనే ఆవండి అనాలి అది ఎలక్షన్ అండి మరి ఇది కనెక్షన్ అండి పట్టాలి పది రూపాయలు అడిగాడు మరి మీరు బేరం చేయలేదా ఆ బేరం చేయబడమా పది సార్లు బేరమాడా పది సార్లు పది సార్లు పది సార్లు బేరమాడి పావల ఇస్తాను పావల పది సార్లు వాడు ఎంత అడిగాడు పది రూపాయలు మీరు ఎంత ఇస్తారు పావల అసలు వెళ్ళాడు ఏడో పోతాం ఉందండి పావల పొలాదులో పడచ్చాను కదా మరి పది రూపాయలు బుద్ధి సగం దూరం వచ్చిన తర్వాత అంటాడు వాడు శక్తి గారు మీరు బరువుగా ఉన్నారు అర్జెంటు గా తీస్తారా అంత రూపాయలు ఎక్కిస్తారంటే రాసుకు బాబు వారు చెప్పినట్లుగా మీరు కాస్త బరువు ఎక్కువగానే ఉంటారండి నేను బరువుగా ఉన్నాను అవును బాబు నేను బరువుగా ఉన్నాను ఉండి ఉంటారండి సరేనండి మీరన్నట్లుగా నేను బరువుగానే ఉన్నాను అనుకోండి మరి ఆ బరువు సెలవు ఎక్కించుకునే ముందే నేను ఎక్కుకోవాలి కానీ తీరా ఎక్కిన తర్వాత కొంత దూరం తొక్కిన తర్వాత దిగు దిగండి ఏ అదనా దిగుతాడు రామ్ బాబు అల్లుడి గారు ఎక్కిన తర్వాత మీ బరువు సంగతి బాగా తెలిసింది కనుక ఒక్క అద్దరు బాగా డబ్బులు ఎక్కువ అడిగారండి అయినా ఎంత లావు కలిపి రాని దేవుడు అంటూ అంత దూరం నుంచి తీసుకొచ్చాడు కదా ఇస్తే ఏం పోతుందండి లక్ష్మణ్ కింద నిర్లక్ష్యం కాబట్టి ఈ మండల సత్యనాడు సందాలే ఉండాలి నేను సస్తే సందాలు చేస్తారు వెళ్ళి బంగారం అక్కడికి ఆ నీళ్లు తెచ్చి వస్తాయి కానీ ఉన్న కాస్త ప్రాణం అదృష్టం ఇది మీ దురదృష్టం తప్ప అడుగు మాట అన్నాడు దానికే బాధగా ఉంది మీ ఇష్టం వచ్చింది కాదు ఎంతైనా తగలేస్తారో మీ డబ్బులు వాళ్ళు కొన్ని జబ్బు అయ్యేది మా లాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఏడుపు వాడు వెళ్ళిపోయాడా వాడు వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి షావు గారు ధైర్యంగా ఉన్నాడు అప్పు ఎంత ధైర్యం తెలియదు అరే నేను ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమి చాలా బాగుంది ఈ ఇల్లు మండువాలా ఈ సాలంగా ఉంది అలా ఉండాలని కట్టించాలండి ఎప్పుడు లోపల వచ్చే లేదు బయట నుంచి చూసి పోట పుణ్యం దక్కిందండి బాబు చాలా బాగుందండి ఈ హౌస్ బిల్డింగ్ ఎవరిది ఎవరిది ఏంటి అంతేనండి వచ్చాయి నిమిషాలు కాలేదు అప్పుడే మా నాన్న వరుస కలిపేసుకుంటుంది రోజు అవునులే డపుణ్యులు మహానుభావులు చక్రవర్తితో సమానమైన పేరు కలిగిన చక్రవర్తి
పది రూపాయలు ఇస్తే పది రూపాయలు ఇస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ అట వాడు సిమెంట్ రోడ్డు మీద తీసుకొస్తా అంట ఐదు రూపాయలు ఇస్తే సెకండ్ క్లాస్ అట వాడు కంకర్ రోడ్డు మీద తీసుకొస్తా అంట రెండు రూపాయలు ఇస్తే థర్డ్ క్లాస్ అట వాడు రిక్షాలో కూర్చుంటే నేను దొక్కాలంటారా తప్ప అబద్ధం ఆడకూడదు కానీ బాగా బోన్ చేశాను కదా కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టు థర్డ్ క్లాస్ లో వచ్చా నా కోపం రాదు కనుక జరిపోయింది వేదవా చెప్పుతో కొట్టిస్తా ఏమనుకున్నా వాడు లక్ష్యవాడు ఉన్నాడో వెళ్ళాడు చూడు వాడు ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు వాడు పెద్ద రౌడీ ఉంటాడు బాబు వాడు మన ఆరు ముందే చెప్పలేదు ఆ మాట ముందే చెప్పలేదు వాడు ఉన్నాడో వెళ్ళాడు చూసినప్పుడు సలీ జరవచ్చినట్టు వణుకుతున్నావు ఎవరు జాగ్రత్తలో వాళ్ళు ఉండాలి తప్ప వెళ్ళిపోయాడు బాబు వెళ్ళిపోయాడు నాయన వెళ్ళిపోయాడు ఇంకోసారి చూడు బాబు వెళ్ళిపోయాడు ఉంటే చెప్పు చెప్పుతో కొడతా దొంగలా కొడుకును ఏమి నాయన ఇప్పుడు వచ్చింది ఊపు ధైర్యమే సాహసం ఉపసమే తప్ప వాడు వెళ్ళిపోయాడు కనుక బతికిపోయాడు ఇంతకు బేరం ఏమైంది ఇవే న్యాయం చెప్పాలి ఎక్కడ ముందు నా బరువును గురించి ఆలోచించాలి కానీ ఎక్కిన ఎక్కిన తర్వాత కొద్దిసేపు బరువు అయింది అని చెప్పి దిగమంటే ఎట్లా తప్ప అయ్యే పని కాదు నాయన అక్కడే వాడికి నాకు తగాదా రెండు రూపాయలు బేరం మాట్లాడమ్మా తిక్కని ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అర్ధ రూపాయి ఎక్కువ అంటా మ్యాన్షన్స్ ఒక అర్ధ రూపాయి ఇస్తే పోలే అర్ధ రూపాయి ఇస్తే పోలే అర్ధ రూపాయి ఇస్తే పోలే డబ్బు సంపాదించే వాడికి తెలుస్తుంది డబ్బు విలువ అందుకే ముండలారా మిమ్మల్ని సచ్చిన రోజు చందాలు వేసుకొని తీసేస్తారు మమ్మల్ని చందాలు వేసుకుని కాదని మాత్రం ఖాయమైన మీరు మంచంలో పడి చావు రాక బురక పెడుతుంటే తీసుకెళ్లి గొట్ల అది మా అదృష్టం ఇది మీ దురదృష్టం అయినా నీకు మాకు తేడా ఉన్నా మీది వ్యాపారమే మాది వ్యాపారం తప్ప మీది వ్యాపారమే మా వ్యాపారం అవునాయి కానీ మనం వాడే పని ఊట్లే తేడా ఉంటాయి తప్ప మాకు ఒక త్రాస్ ఉంటుంది రెండు సిబ్బులు ఉంటాయి మీకు ఒక మంచం ఉంటుంది దాని మీద రెండు తిండ్లు ఉంటాయి అవును బాబు మీరు దసరా రోజు దానికి పూజ చేస్తాం ప్రపంచంలో ఏ వ్యాపారానికైనా నష్టం వస్తుంది కానీ మీ వ్యాపారానికి నష్టం మీ వ్యాపారం ఎటువంటిది అయితే ముందుకు జరిగినప్పుడు మాత్రం వెనుక ఏదైనా జరిగినప్పుడే మాత్రమే చేయాలన్నమాట అవునా ముందు పిల్లపడిపోయిన అన్ని గరంగాలు చూడు అన్ని పిల్లపడిన ఏం చేస్తారు ఈ గది ఎవరిది చిన్న గది చిన్న అమ్మాయి చిత్రది నాయన అమ్మాయి చూస్తే చిన్నది ద్వారం ఏమో పెద్దది బాబు ద్వారం చిన్నగా ఉన్నా అమ్మాయి పెద్దగా ఉన్నా గది లోపల విషయంగా ఉంది నాయన సరే తప్ప ఇక్కడ దుమ్ము దూలు బూజు పట్టిపోయింది కదా ఆ గది ఎవరిది అంత చెక్కు పడుతున్నావు ఏంటి ఎవరిది ఎవరిది ఈ వద్ద వాడడం లేదా ఊజ ఎక్కువ ఉంది బాబు
అమ్మ ఉన్నదని మనసును సందేహించి ఊరకుంటుని అబ్బా అక్కడ నుండి అడుగు కదలపరేమి రండి అబ్బా నువ్వు ఊరక తన బాగు నీకు దండం పెడతా ఏం జరిగింది ఏం జరిగదంటే మనసులో ఉండే చెప్పుకునేదా ఏంటండి ఏంటి ఏం లేదు రాని కమ్మతో చదువుతా నీకు చెప్పు వాళ్ళు చూపులలో లేచిపోదామా లేచి నువ్వు లేచిపోదాం అంటావు బాగానే ఉంది నాకు లేవద్దు నాకెప్పుడో ఆరు నెలలకో మూడు నెలలకో ఒకసారి మూడు వచ్చుద్ది ఏందో నీ కాలు పైన పడంగానే ఏడదాడ గద్దులుతుంది దెబ్బతో నా పంట పండిందయ్యా కిరాయి లేకపోతే మాత్రం ఏమయ్యా అమ్మకు పది ఇచ్చా పది పోతే పోయింది బలే ఉందయ్యా
जीवित Yeah, I'm not a 
కూలింగ్ విషయంలో సీలింగ్ ఫ్యాన్ కూడా ఉన్నాయి అయితే అవసరమే వచ్చిన మనిషికి మనం కట్టినప్పుడు సుచ్చాన్ని తెస్తే
మర్యాద గురించి దానికి ఏం తెలుసండి మర్యాద పుట్టిందే మా ఇంట్లో నేను చేస్తాను మర్యాద మీరు చేయించుకోండి మీకు మర్యాద చేయడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏమేం తెప్పించి పెట్టానో తెలుసా